es el segundo país con más amazonía del mundo donde la flora es realmente increíble y siendo así también uno de los países con mayor variación climática del mundo entre los principales tenemos el impresionante clima selvático el gélido de los andes y el costero en la gran capital Y está claro que la capital peruana no se exenta de esta regla de la diversidad, siendo esta una de las ciudades más grandes de Sudamérica, alberga una gran variedad y diversidad de culturas. Así que por su gran magnitud vamos a dividir esta ciudad en tres zonas. Esta urbe fue conocida como la ciudad de los reyes. Cuenta con un aproximado de 10 millones de habitantes. Nos encontramos en la capital donde la diversidad y el ambiente multicultural es el día a día de los peruanos. En el centro histórico nos encontramos uno de los edificios más importantes del país, el Palacio de Gobierno o también denominado en documentos oficiales como la Casa Pizarro, siendo este uno de los personajes históricos más importantes del Perú. Esta persona fue quien lideró la expedición que iniciaría la conquista de este país. Pizarro fundaría la ciudad de Lima inicialmente como la ciudad de los reyes, un 18 de enero. Se se cree que este nombre fue por su proximidad con el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Igualmente se cree que fue en homenaje a los reyes de España, Juana I y Carlos I. Curiosamente sería en la Plaza Mayor que se proclamaría un 28 de julio de 1821 la independencia del Perú. Y justamente al frente del hotel nos encontramos la Plaza San Martín. En el centro de la plaza tenemos al libertador José de San Martín, justamente la persona que proclamó la independencia de esta república, siendo esta plaza construida por el centenario de este suceso, convirtiéndose en uno de los espacios más representativos y simbólicos de Lima. Entre todos los edificios y monumentos históricos nos encontramos con otra particularidad y es que Lima también se le conoce como la ciudad de los balcones. Los balcones de Lima son de los elementos más característicos del centro histórico, los cuales fueron construidos desde la época virreinal y son de origen árabe. Sería el mismo Pizarro el que pondría la primer piedra con sus propias manos de lo que hoy conocemos la Catedral de Lima. Justamente dentro de la imponente catedral nos encontramos con la tumba del conquistador del Perú, Francisco Pizarro. Este fue asesinado en lo que hoy conocemos como el Palacio de Gobierno. Debido a que hubo una guerra civil entre los conquistadores de España, Diego de Almagro y Francisco Pizarro, que disputaban la ciudad imperial de Cusco. Dentro de la catedral podemos ver distintas heridas que sufrió Pizarro y una osamenta para mostrar cómo había terminado el conquistador. En 1535 sería la fundación del imponente catedral, siendo una perfecta síntesis de de los estilos arquitectónicos que se desarrollaron en la ciudad de Lima desde sus orígenes hasta el día de hoy, como por ejemplo la sillería del coro que impresiona con todos sus detalles plasmados en madera. Otra particularidad que llama la atención es una cripta donde están enterrados varios de los obispos de Lima. Aparte de los obispos también se pueden encontrar al menos 180 cuerpos que fueron enterrados en la época virreinal. Entre las osamentas hay personas de un rango social amplio donde podemos observar varias monedas entre los cráneos, ya que se creía que si lanzabas una moneda tus deseos eran concedidos. Las fronteras peruanas han sido el paso de diversas culturas aquí en este país. En el Perú actualmente hay un aproximado de 2 millones de chinos, engrandeciendo de gran manera la riqueza cultural del Perú, siendo esta la séptima comunidad china más grande en todo el mundo. Por debajo de Canadá, Perú tiene la séptima comunidad más grande de chinos o descendientes. Esta combinación de culturas chino-peruana dejaría una gran riqueza gastronómica de lo cual estaremos hablando un poco más adelante. Todo comienza con la escasez de mano de obra en las haciendas costeñas a mediados del siglo XIX. Población china proveniente de Cantón, entre otras partes, han dejado una gran influencia en tierras peruanas. Se cuenta que en 1849 llegaron los primeros chinos 
latinos a trabajar, en lugar de los esclavos negros que habían sido liberados en aquella época. En los siguientes 25 años se estima que ingresaron un aproximado de 100.000 chinos que trabajarían aparte de las haciendas, también en la construcción de ferrocarriles y la extracción de guano. Actualmente se calcula que existe en el Perú aproximadamente 2.500.000 personas que tienen un ancestro chino, siendo de esta forma el más del 8% de la población peruana. La segunda más grande migración asiática en tierras peruanas fue la japonesa, cuando Japón vivía una crisis demográfica mientras que el Perú necesitaba de mano de obra para los trabajos en las haciendas. Se estima que los descendientes japoneses ascienden en 200.000, siendo así una de las comunidades más grandes de Latinoamérica. Incluso en 1999 llegaría un personaje con descendencia japonesa a la presidencia del Perú, llamado Alberto Fujimori. Para las distancias largas me recomendaron utilizar el Metropolitano de Lima, así que aquí vamos para llegar a nuestro próximo destino Limey. Desde las históricas calles de la Plaza Mayor, nos hemos movido a un distrito donde la arquitectura es un poco más moderna. Aunque según Misifus, aún nos falta todavía mucha historia por ver aquí en esta zona. Bendito, chogatito. Miraflores es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, donde los edificios que se pueden ver son mucho más modernos que en el centro histórico. Este es uno de los distritos con el mayor índice de desarrollo humano de todo el Perú, siendo así también una de las zonas más turísticas y exclusivas de la provincia de Lima. Por ende, también es uno de los tres lugares más caros para conseguir vivienda. Entre sus altos y modernos edificios nos encontramos con el Parque Kennedy, donde puedes dar una pequeña caminata rodeada de gatitos. Entre los modernos edificios de Miraflores podemos encontrar vestigios de la historia limeña. En el Perú existen más de 100.000 sitios arqueológicos, entre los cuales tenemos diferentes patrimonios mundiales. Y sin necesidad de salir de esta gran ciudad nos podemos encontrar sitios como este. Este es un sitio arqueológico llamado Huaca Puyana, situado entre los edificios modernos de Miraflores. Este lugar nos remonta entre los años 200 a 700 después de Cristo, en el periodo prehispánico. Actualmente el complejo arqueológico solo cuenta con 6 hectáreas, lo que anteriormente era triplicado, pero el abandono hacía que fuera destruido para construir los edificios que actualmente conocemos. Y hoy en día es un sitio que está siendo investigado, restaurado y conservado. Construido casi en su totalidad con adobes y rellenos de cantos rodados y arena, este sitio llamado en quechua significa huaca sagrado y puyana lugar de juegos. Está conformado por una pirámide de 25 metros de altura y un conjunto de patios, plazas y recintos, lo cual también nos deja entrever que la ciudad de Lima fue construida sobre un desierto, siendo así de las pocas capitales en el mundo localizadas en una zona desértica. En esta zona empezamos a ver el increíble malecón de Miraflores, donde los surfistas aprovechan las olas que bañan las tierras peruanas. Se considera que el malecón de Miraflores es uno de los 10 mejores de todo el continente americano. Con estas increíbles vistas nos damos cuenta porque la ciudad de Lima es también llamada la Perla del Pacífico. a la zona 3 nos vamos caminando por todo el malecón para así llegar a un barrio que nos rodea de colores y arte hemos llegado al distrito que da color entre lo moderno y lo histórico según las revistas internacionales aquí puedes encontrar los barrios más hipsters de todo el Perú. Sean bienvenidos a Barranco, donde la diversidad y la cultura se representan 
en el arte. Caminando por otro de los distritos que conforman la provincia de Lima, nos vamos encontrando con distintos y coloridos murales, representando la cultura y dejando plasmado un mensaje para todos los visitantes. Entre las distintas edificaciones clásicas y monumentos, también nos encontramos algunos museos con arte moderno y abstracto, siendo considerado Barranco uno de los barrios bohemios, igualmente también uno de los 25 barrios más hipsters de todo el mundo, donde una buena cafetería era infaltable para recargar energías con un buen café y seguir nuestra exploración urbana. A medida nos íbamos acercando al centro del distrito, el arte urbano se vuelve más presente, donde las representaciones étnicas y culturales, además de la diversidad peruana, es más notable. Para llegar a nuestro próximo destino debíamos de tomar un avión desde la costa de la capital peruana para adentrarnos en la selva amazónica del Perú. Acabamos de llegar a la capital de la Amazonía peruana. En esta ciudad estamos rodeados de los ríos más caudalosos de todo el Perú. En esta parte de la aventura, la diversidad amazónica no se espera. El transporte público de Iquito se basa en mototaxis y buses abiertos por el intenso calor que hace en la selva, con la particularidad que los buses son hechos de madera. Y así llegamos al centro de Iquitos, conocida también como la Isla Bonita. Esta metrópolis es la más grande existente en toda la Amazonía peruana, siendo a su vez la capital del departamento de Loreto, el departamento más grande de todo este país. Igualmente por su ubicación se considera que es una de las ciudades más remotas de todo el mundo. A Iquito se le conoce por su gran belleza amazónica, que esta es una de las maravillas naturales de todo el mundo. La ciudad se encuentra establecida en lo que llaman la Gran Planicie, rodeada por el río Amazonas, el río Nanay e Itaya. Esta es la razón del por qué a Iquito solo hay dos formas para llegar. La primera es una embarcación donde el viaje puede durar hasta cuatro días o en avión en un viaje de aproximadamente dos horas. En la Plaza de Armas tenemos distintas reliquias históricas, como lo es la Casa del Fierro, donde se cuenta que Gustavo Eiffel hizo el diseño en 1860. Además, también se considera la primera casa prefabricada de toda América. En la isla bonita de Iquitos, hasta los mercados artesanales son bastante exóticos, aunque su nombre puede preocupar a más de alguno. Hablando de mercados y lugares exóticos, era momento de adentrarnos en el Mercado Belén para observar cómo se alimenta la gente en la Amazonía peruana. Entre las calles agitadas del mercado me encontré un pescado llamado doncella, con el cual se realizan los deliciosos ceviches en esta zona del Perú. A medida nos íbamos adentrando un poco más por las calles del mercado, este se estaba volviendo un poco más exótico, con las colas de lagarto que sobresalían sobre las mesas y los filetes que estaban siendo preparados. Igualmente algunos ya estaban siendo preparados a la parrilla para el almuerzo. Por lo que principalmente me adentré por las calles del Mercado Belén fue por el Suri. No saben tan mal. También. La cabecita no se comía. Yo me lo comí. Había llegado el momento de subirnos a los famosos buses de madera de Iquitos para poder llegar a nuestro próximo destino. En el pulmón del mundo existe una gran cantidad y diversidad de animales. Lastimosamente, muchos de ellos son vistos solo como mercancía. Y aquí donde estamos es que protegen esta gran diversidad. 
CREA, o también conocido como Centro de Rescate Animal, se caracteriza por el rescate de una especie que actualmente es muy difícil de observar en su ambiente natural. Sin duda que en este centro de rescate he aprendido muy profundamente a ser más consciente con las especies amazónicas y los animales en general. Una de las especies que podemos presenciar solo iniciando nuestro recorrido es un oso hormiguero, aunque su nombre real es vermilingüe y este que podemos observar no podrá volver a su entorno natural porque tiene una pata lesionada que fue dañada cuando lastimosamente se le dio caza a su madre. De nuestro amigo el oso hormiguero pasamos a los increíbles manatíes, que lastimosamente es un animal que difícilmente se puede presenciar en la naturaleza ya que es un animal en peligro de extinción. Los manatíes son animales bastante amigables, aunque lastimosamente esto no ayuda a su protección y lo cual lo hace más fácil a su casa. Igualmente, su proceso reproductivo tarda hasta dos años solo para tener una sola cría, aunque esto no tiene nada que ver con su estado de conservación, ya que el problema principal es su casa. Estos animales, y como otros que se encuentran en CREA, llevan un largo, costoso y complejo proceso para ser devueltos a su hábitat natural. Por eso es muy recomendable asistir a estos centros para poder colaborar con el pago de nuestra entrada y salvar muchos más animales silvestres. Los manatíes comen plantas en aguas poco profundas, pero los bebés se alimentan de leche que proviene de su madre, algo que logramos presenciar pero lastimosamente sin su madre. Estos animales consumen leche hasta 6 veces en un día, algo que según nos contaron es bastante costoso y que logran pagar con nuestra entrada y ayudas internacionales. Poco a poco estos animales van dejando la leche y también las piscinas para pasar a estas pequeñas lagunas, para finalmente ser liberados a su área natural, donde siempre son monitoreados y resguardados. Después de ver los increíbles animales que tenían en CREA, era hora de salir de la isla bonita de Iquitos, para adentrarnos en uno de los ríos que rodean la ciudad. Empezábamos nuestro recorrido en el río Nanay, y a medida íbamos avanzando, a lo lejos empezamos a ver un cambio en el color del agua. Esto significa que nos estábamos adentrando en las aguas del famoso río Amazonas. A lo lejos podemos observar otra particularidad, llamada el Puente Nanay, que por sus 2.283 metros de longitud es el puente más largo de toda la república del Perú iniciando su construcción en el 2017 con una inversión de 650 millones de soles y así llegamos al centro de rescate de Javier ubicado en el río Momón posicionado en una vistosa construcción de madera donde podemos ver los increíbles osos perezosos lastimosamente estos magníficos animales son cazados para tenerlos de mascota normalmente en algunos lugares se presta para poder cargarlos algo que no es nada recomendable si este será devuelto a la naturaleza entre otras especies tenemos los bonitos mono frailes que afortunadamente esta es una especie que no se encuentra amenazada y como buen monito es muy juguetón la siguiente especie es una imponente águila crestada que actualmente no se encuentra amenazada La siguiente especie es la anaconda, prácticamente es la serpiente más grande de todo el mundo considerando el peso y la longitud. Este inmenso animal puede llegar a alcanzar hasta 9 metros de longitud y pesar hasta 550 libras. Si nos ponemos a comparar podríamos poner 5 niños de 10 años acostados y tendría básicamente la misma longitud. En el Amazonas hay diferentes tribus nativas, así que nos adentramos en el loco clima selvático en esta ocasión vamos a visitar la tribu llamada los cucamas esto es achote en nuestra lengua cucama nosotros lo decimos uruku para dar la bienvenida al kunumi en cucamacana uca usurupaki kunumi Después de darnos la bienvenida pintándome los cachetes, empezaba la primera danza llamada la elaboración del masato.
Una vez elaborado el masato, empezaba la segunda danza, que es la toma de esta bebida llamada masato. El masato es una bebida a base de yuca, arroz, maíz, avena o piña, lo cual se deja fermentar por 8 días. Kunumi, Guayna, Cuñati, Upinen, Todos, Iwati, Arriba, Udupi, Abajo, Ipipi, Al Centro, Pura Rave, Adentro, Está bien fuerte el sabor. Y pues esperemos no lleguemos borrachos a, al centro de Quito. Espera, se cure con un Muy cabezón. Estas tribus viven básicamente del turismo, así que te cobrarán una entrada. Igualmente los puedes apoyar comprando una artesanía. Esto sin comprar nada que tenga origen animal, como ya vimos anteriormente. Tomamos un avión para cruzar prácticamente de extremo a extremo las tierras peruanas. Hemos llegado a la capital histórica, también conocida como la ciudad imperial y el ombligo del mundo. Nos encontramos rodeado de frío, los andes y de mucha historia inca. La ciudad de Cusco es conocida como la capital del departamento con el mismo nombre y está escrito en la constitución peruana como la capital histórica. Y es que esta ciudad data desde el imperio Inca, siendo esta la ciudad más importante para esta civilización. Igualmente, en la época virreinal, se convirtió en una de las ciudades más importantes donde se construyeron muchos edificios que son actualmente del imponente y hermoso centro histórico, convirtiéndose de esta forma en el principal destino turístico de todo el Perú, declarando en 1972 a esta ciudad como monumento histórico nacional y en 1983 como patrimonio de la humanidad. Además, por tener una gran cantidad de monumentos, también es conocida como la Roma de América. Esta ciudad incluso fue la que se disputaron los conquistadores españoles y por la cual inició una guerra civil llevando a al conquistador del de Perú, Francisco Pizarro, a su muerte, y también a Diego de Almagro a su ejecución, justamente aquí en esta plaza de armas de Cusco. Curiosamente, en un tiempo, Perú y Bolivia formaron una sola nación, y este arco fue construido para simbolizar la importancia que tuvo Cusco en esta situación política. Las hermosas alpacas andan por la ciudad para que te puedas tomar una foto. Entre calles increíblemente hermosas, nos encontramos con Edith edificaciones prácticamente perfectas, donde no cabe ni siquiera un billete entre estas enormes piedras. La diversidad del Perú también se representa en la comida, y es que tantas culturas juntas nos regalan una de las mejores gastronomías de este planeta. La creatividad culinaria se representa en 500 platos típicos aquí en el Perú. Así que acompáñenme a esta mega aventura culinaria y qué mejor para empezar que en un mercado. Iniciamos nuestra aventura gastronómica en el mercado San Pedro de Cusco. Entre un gran movimiento comercial, lo más común para desayunar es un buen jugo licuado de frutas, algo necesario y liviano para las grandes alturas de Cusco. En mi caso pedí un vitamínico que traía hasta cerveza, acompañado de un pan con pollo. Thank <laughs> you. 
Después de un sabor bastante peculiar y entre el curioso mercado San Pedro, era momento de volver a la ciudad de Lima, ya que también esta es conocida como la capital de la gastronomía mundial. En Perú es muy común y típico beber chicha morada, aclarando que no es una bebida alcohólica. Esta está elaborada con maíz morado originario de los Andes. Esta deliciosa bebida la pedí para acompañar una deliciosa causa peruana, siendo este uno de los platos más característicos del país. Se cuenta que para la guerra del pacífico hubo un periodo de escasez y unas mujeres usaron lo que tenían a la mano para alimentar a los batallones, siendo este un plato hecho específicamente para la causa. Igualmente se cree que su nombre proviene del quechua causay, que significa vida. En el gran hotel Bolívar me dijeron que hacían el mejor pisco sour. Este es elaborado con el licor a base de pisco, clara de huevo y jugo de limón, una combinación con un gran sabor. Era momento de un rico postre elaborado con camote. Se le conoce como la dona peruana, solo tengan cuidado con las abejas. Vamos a ver qué tal la picardía peruana. Está bien bien dulcita la picardía peruana. ¿Se acuerdan de la séptima comunidad china más grande del mundo? Sus restaurantes son popularmente llamados chifa, donde me pedí una chaufa. Se cuenta que en el resto del mundo es un sabor más tropicalizado que en Perú. A mí me gustó bastante y los peruanos les gusta bañarlo de bastante salsa. Según me dijeron, esta porción era solo para una persona, lo cual logró vencerme. Muchos platos los acompañé con una rica Inca Cola, lo cual es la bebida número uno de todos el país por encima de la coca cola y si no puedes con ellos entonces cómpralos la marca fue comprada en un 49% por 200 millones de dólares Dos veces en la mañana me fui a comer a un mercado donde los trabajadores van a desayunar Así que estos comen muy pesado desde bien temprano A buena mañana empecé con un plato llamado cau cau hecho con papa y mondongo Y a la siguiente mañana con un lomito saltado de res Pese a que eran platos muy fuertes no me dejaron vencer esta vez En el Perú los comedores son llamados guariques Los cuales te ofrecen una bebida de maracuyá Una papa a la huancaína muy deliciosa y un plato principal, en mi caso un pescado frito, todo esto por tan solo 10 soles. En otras ocasiones empiezas con un caldito y después viene el plato fuerte, pero sin duda que mi plato favorito y por gran diferencia fue el arroz con mariscos. Aparte en ese mismo lugar me comí un delicioso ceviche peruano y fue ahí donde entendí su gran fama. Este era un ceviche mixto de pescado y pota, siendo este un molusco. Además tenía camote, maíz y choclo que son los grandes granos blancos de maíz. Hablando de ceviche también me comí uno de pollo que era algo que escuchaba por primera vez en toda mi vida. Si andan por la calle y quieren comer algo rápido y muy bueno, tienen que probar las papas rellenas que son espectaculares con diferentes salsas que pueden usar y sin duda es una buena opción callejera entre otras curiosidades también comí los choritos a la chalaca hechos con una base de mejillones otra joya peruana es el pollo a las brasas y es que literalmente se preparan colgados con el calor de las brasas yo sé que parece un pollo asado bastante corriente pero su sabor sin duda que es algo único normalmente viene con papas y ensalada Aquí mismo también compré un anticucho que son los pinchos como le llamamos en Honduras Pero estos eran de corazón de vaca, con un sabor bastante bueno pese a que me estaba comiendo el corazón de un animal 
Entre las bebidas callejeras me encontré la cebada con un sabor algo dulce. Igualmente también el emoliente que es muy popular en el frío de Cusco. Este está elaborado con muchas hierbas y se le atribuyen muchas propiedades medicinales. Solo llegando a la selva me encontré varios frutos exóticos, como el aguaje. La fruta la probé y esta no me gustó, pero el jugo sin duda que tenía un sabor muy bueno. Entre otras bebidas exóticas me encontré el masato, el tumbo y el camu camu. Todas tenían un sabor bastante peculiar, pero el tumbo sin duda que fue mi favorito. Aclaro también que el masato así de la calle no está tan fermentado. En las mañanas me tomé algo llamado chapo a base de plátano maduro y para refrescarme un jugo de otra fruta curiosa llamada cocona. Para cenar me tomé un jugo de tapería y así acompañar la famosa carne de cerdo llamada cecina, que también venía con un tacacho, que es la bolita de plátano que en Honduras podríamos llamar machuca. También me comí un tamal de yuca con relleno de pescado, con un sabor bastante bueno. Recuerda la doncella con este pescado me dieron unos ricos chicharrones, acompañados de un espectacular arroz con mariscos. Entre otros platillos me comí un rico ají de gallina y cuidado que este platillo es delicioso pero también algo picante, pero nada extremo. Y era obvio que iba a probar las cervezas locales. De las más populares tenemos la Pilsen, también las Tres Cruces, pero sin duda mi favorita fue la Cusqueña de Trigo, sin duda toda una joya peruana. ¿Recuerdan las bonitas y tiernas alpacas? Bueno, aquí en el Perú también se las comen. En una cafetería logré ver sándwich de alpaca, pero yo me decidí probarlo a la plancha. La carne de la alpaca no tiene nada de grasa y contiene mucha proteína y un sabor bastante peculiar. También lo pude probar como anticucho, pero la joyita sin duda fue una hamburguesa de alpaca, que estaba algo cara, pero su sabor valió cada mordida. En Perú se calcula que hay unas 4000 variedades de papas por esto hasta existe un centro internacional de la papa para investigar estos tubérculos pero lastimosamente no me dejaron entrar para mostrarles mucho más en Cusco hay un plato insignia que se acompaña con muchas papas era momento de adentrarnos a una de las famosas cuyerías de Cusco se cree que este animal está desde 2500 años antes de Cristo entre los peruanos. El cuy también es considerado una mascota aquí en el Perú, pero normalmente se crían para comerlos en ocasiones especiales, aunque no sé qué tanto les agrada esta idea a los cuyos. Su carne está llena de proteínas, aminoácidos y casi no contiene grasa. Y tiene los nutrientes necesarios para no desalinearte de una dieta balanceada. La gran mayoría de veces se come frito, también conocido como chactado. También se come picante de cuy o como en este caso un cuy al horno. Su sabor sin duda es bastante peculiar. Es algo que no había sentido en ningún otro tipo de carne. La piel normalmente es crujiente, tiene un poquito de grasita y la carne bastante suave se acompaña con papas chile relleno y también pasta a la ciudad de cusco ingresan una gran cantidad de turistas todos los días los cuales normalmente hacen de la ciudad una base para visitar los diferentes pueblos y atracciones en los alrededores así desde cusco partimos a una casa tradicional donde nos explican los usos de la lana de alpaca donde utilizan la misma naturaleza para crear los distintos colores para las prendas como por ejemplo el maíz morado fabricando de esta manera abrigos y prendas con 100% de alpaca. Igualmente esta lana tiene otras utilidades. Siguiendo nuestra travesía entre las increíbles montañas y nevados de los Andes, nos encontramos con el impresionante Salar de Maras. Actualmente estamos ubicados en lo que llaman el Valle Sagrado de los Incas, exactamente en un pueblo llamado Maras, donde la sal literalmente sale de las montañas. Lo que podemos ver son unos 3.000 pozos con unas dimensiones de 5 metros cuadrados. Estas piscinas son alimentadas por manantiales subterráneos que fueron formados a 
hace millones de años, cuando apenas los inmensos Andes estaban siendo formados. De esta salinera se extrae tres tipos de sal que son solidificados con el calor del sol. Entre una de ellas es la sal rosada que se usa para el consumo humano. Se cuenta que solo hay cuatro lugares en todo el mundo donde se puede extraer este tipo de sal. Además también se cuenta que es uno de los secretos de los grandes restaurantes limeños el usar esta sal. Aparte de tener beneficios para el cuidado de la salud, esta sal también es usada para la creación de cosméticos. Saliendo del salar puedes comprar y probar distintos productos elaborados con esta sal, incluso chocolates de sal y un poco de sal ahumada. poco más cerca nos encontramos con uno de los sitios arqueológicos más importantes de los incas. Lo que actualmente podemos ver es un lugar bastante fotogénico. Años atrás fue un importante centro de investigación agrícola, donde se llevaron a cabo distintos experimentos con cultivos. Al inicio se creía que Moray era un anfiteatro por su forma. Luego del descubrimiento de canales de irrigación, los investigadores se inclinaron por un centro agrícola. Desde la base a hasta el tercer andén se concentra un clima bastante cálido, por lo que se podía sembrar alimentos como el maíz, frutas y coca. Los andenes que se superponen a mayor altura alberga un clima más fresco, por lo que se podía cultivar productos como la quinoa y la kiwicha. En los últimos andenes, cuya temperatura es mucho más fría, crecían alimentos como la papa. De esta forma se podía experimentar con productos traídos desde la costa, la sierra y la Amazonía. Así se podía experimentar entre las 20 zonas climáticas a escala. Lastimosamente, después de la pandemia, prohibieron el acceso a estos andenes para comprobar estas teorías en carne propia. Nuestro próximo destino nos acercaría un poco más a los increíbles nevados de la sierra peruana, así que desde muy temprano emprendíamos una caminata con paisajes impresionantes. En el camino podemos ver distintos hospedajes con vistas espectaculares, entre los canales baja el agua gélida de los nevados y además podemos ver los caballos que se esfuerzan para subir a los que tienen mayor dificultad. Cusco está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Justamente aquí estábamos a más de 4.100 metros de altura. Después de una caminata de dos horas empinada pensé que no lo lograría. Entre mareos y dolor de cabeza, el guía me dio a ensolver algo de alcohol y con un último esfuerzo finalmente había llegado. La laguna de Humantay impresiona por su espectacular color del agua, además de su imponente nevado que parece estar al alcance de la mano, pero esto está a más de 5.000 metros de altura. Lastimosamente se estima que en unos 20 años desaparecerá por el calentamiento global, así que estás a tiempo de ir a disfrutarlo. Increíblemente, pobladores locales suben hasta acá todos los días para vender productos como papas, agua y hasta una cerveza para celebrar la meta. Para movernos a uno de los lugares más increíbles de todo el Perú, debemos tomar un bus desde el centro de Cusco. Recomiendo comprar asientos al frente del bus para tener increíbles vistas panorámicas en las 8 horas de viaje. Bienvenidos a la capital del folclore peruano. Uno es una ciudad llena de misticismos e historias milenarias. Se cree que fue justamente aquí donde nació el gigante imperio Inca. El centro de Puno es muy movido. Se puede observar una gran cantidad de personas y mototaxis circulando. Que a diferencia de Iquitos, estos son cerrados por el frío de las alturas peruanas. A esta localidad se le conoce como la ciudad de la plata, debido a que guarda una gran historia con este componente mineral. Igualmente 
Occidente es considerada como la tierra de artistas y poetas, ya que de Puno ha salido una gran representación cultural y folclórica de los Andes sudamericanos. A Puno también se le conoce como la capital del folclore peruano, debido a que posee, según el Instituto Nacional de Cultura, más de 350 danzas. febrero se celebra la fiesta de la Candelaria, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, siendo esta la fiesta patronal más grande de todo el Perú. Esta fiesta está conformada por más de 40.000 danzarines y 9.000 músicos. Igualmente, en el 2003 se declaró esta festividad como Patrimonio Cultural de la Nación. Nos encontramos entre las montañas de los Andes centrales y donde entre las alturas se esconde un patrimonio de la humanidad natural. Sean bienvenidos al lago navegable más alto de todo el mundo. Los locales desde muy temprano salen a correr con las bonitas vistas del lago, algo que para los extranjeros realmente es una proeza, debido a que apenas se camina sin cansarse en estos más de 4.000 metros de altura donde se encuentra la ciudad y el lago. Para comenzar nuestra aventura por el Titicaca debemos de ir al primer puerto que se instaló en el lago para los tiempos de la guerra del pacífico, que para esos tiempos se movieron tres buques de guerra en defensa de este lago. Actualmente es un lugar muy turístico donde se ven embarcaciones de todos los tipos y tamaños. Para visitar las distintas islas del lago Titicaca puedes comprar un tour desde Puno e incluso desde Cusco o llegar por tu cuenta al puerto y comprar tu boleto hacia las islas. Normalmente tienes dos opciones, puedes comprar un tour de todo el día para visitar las distintas islas que hay en el lago o un mediodía para solo visitar las increíbles islas de los suros. Después de unos minutos entre las aguas del lago navegable más alto de todo el mundo, llegábamos a nuestro increíble y flotante destino. Los suros fueron los primeros pobladores de esta zona, los cuales actualmente viven en las islas elaboradas con una planta llamada totora. Estas islas artificiales se crean tejiendo las totoras en las zonas en donde crece más denso, formando una capa natural a lo que los suros denominan kili. Sobre esta capa construyen sus viviendas. Los suros tienen su propia lengua nativa y es muy interesante escuchar un poco de ella. a Julián que nos va a explicar un poco de su lengua que se llama Aymara. Hinakanaka, Kuyakanaka, Kamisaraki, Waliki, Humanakasti, Visitanevitata, Kauki, Marcatsu, Kerhutapata, Kamarkanakana, Hilatanaka, Kuyakanaka, Yuspagar, Humanak, Visitanevitata, Yuspagar. Hermanos y hermanas, bienvenido a la comunidad de los Suros. Espero que ustedes puedan visitarnos a este pueblo que es Uros Flotante de la Titicaca. Y en esta isla vivimos seis familias, 20 personas. Tenemos escuelas, inicial y primaria, secundaria no hay. Espero que ustedes podrían venir a visitarnos. Gracias. Los suros viven hoy en día del turismo, vendiendo artesanías, incluso hechas con totora. También viven de la pesca y curiosamente aún practican el trueque, intercambiando su pescado en tierra firme por papas. Aquí tienen casi todas las comodidades como luz con paneles solares, agua filtrada del mismo lago y para apoyarlos te puedes mover en una embarcación hecha con totora por 10 soles. En el camino se aprecia la escuela y la iglesia de la comunidad, una embarcación típica 
Jamaica llegas a la isla considerada la capital, donde puedes encontrar una tienda, las típicas letras y también baños, igualmente de habitaciones para que los turistas se puedan hospedar en estas islas flotantes. Desde las alturas se puede apreciar mejor la formación de estas islas, que tienen que ser ancladas para no ir deambulando por las aguas del lago. La totora de estas islas tiene que ser cambiada periódicamente, debido al desgaste de esta planta. Se cuenta que en Bolivia también se ha empezado la construcción de estas islas creadas con Totora, ya que el lago Titicaca es compartido entre estas dos repúblicas. Nos encontramos en un lugar que es conocido como la ciudad Inca Viviente, donde aún se pueden encontrar mucha cultura y tradiciones que han venido desde generaciones de los Incas. Este lugar llamado Olanta Intambo es indispensable para conocer una de las siete maravillas de todo el mundo. Habíamos llegado a Ollantaytambo, un lugar donde tan solo me acercaba al balcón del hotel, se asomaba un impresionante sitio arqueológico en las montañas alrededor del pueblo. Este es un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Urubamba, a unos 90 kilómetros de la ciudad imperial de Cusco. El pueblo es un claro ejemplo de la extraordinaria planificación urbana de los incas. En las calles podemos observar canales de la época del Tahuatinsuyo. Entre las empedradas y bonitas calles, serpenteantes del pueblo es imposible no mirar hacia arriba y distraerse con los impresionantes sitios arqueológicos desde cualquier parte del pueblo. Yo estuve de suerte porque llegué justamente cuando estaban en fechas festivas y el parque central o como le llaman aquí la plaza de armas estaba llena de alfombras decorativas de acerrín. Cuenta la leyenda que arribaba una luz brillante en el ojo de un remolino en las aguas del río Vilcanota. Entonces campesinos descubren que era una cruz que la sacaron desde las profundidades. Ante este milagro, año tras año se celebra la más grande festividad del Valle Sagrado, en nombre del señor Choquequilca. Realmente quiero que aprecien la belleza de este pequeño pueblo, aunque dudo que la cámara haga justicia. Caminando entre las calles preciosas de Ollanta y Tambo, me encontré con una casa con techo de paja, donde pude entrar a curiosidad. Se cuenta que una de las tradiciones era tener los cráneos de los familiares como protección en los hogares, aunque actualmente esto está prohibido hacerlo. Podemos ver dentro de la casa los cuyos para prepararlos en una ocasión especial. Curiosamente, en la hoguera ponen su excremento para calentar la casa. La entrada a esta casa es totalmente gratis, pero puedes apoyar con un donativo o llevar una artesanía que hay de todos los gustos y tamaños. El pueblo se encuentra a 2.792 metros de altura, un poco menos que Cusco, lo cual será de ayuda para llegar a nuestra cima en las alturas de la montaña. Habíamos llegado al Centro Arqueológico Pincuyuna. Este, aparte de ser un lugar que ofrece unas vistas panorámicas increíbles, es uno de los almacenes que prevalecen hasta la actualidad de los incas. Estos llamados colcas eran depósitos que funcionaban para almacenar los productos agrícolas. Debido a que este sitio se encuentra en la parte alta de las montañas, era totalmente favorable para mantener los alimentos frescos y en buen estado. Los incas no tenían luz eléctrica, tampoco refrigeradores, y esta era su forma de conservar la comida. Igualmente logré llegar al sitio arqueológico que se miraba desde el balcón del hotel que también tenía la misma función de almacenar alimentos. Mientras yo exploraba las montañas de esta hermosa localidad peruana, las diferentes danzas seguían bailando en los alrededores del pueblo y así casi hasta el amanecer.
Algunos desfiles llegaban a la iglesia católica hecha con algunas piedras de los sitios arqueológicos. Hoy Antaitambo es esencial para llegar a nuestro próximo destino, debido a que desde este increíble pueblo salen los trenes hacia una de las maravillas de todo el mundo. Existen dos compañías para poder llegar, en mi caso utilicé Inca Rail. La otra es llamada Perú Rail y sus vagones azules son muy notorios desde el andén de partida. Si bien esta compañía tiene trenes más caros con ventanas más amplias para ver el paisaje, esta estaba más que bien y hasta hacen un show inca de dos enamorados. Desde las ventanas se logra ver la otra opción para llegar, llamada el Camino Inca, el cual consiste en un sendero que se recorre en cuatro días caminando. En nuestro caso, después de una hora y 40 minutos, habíamos llegado. Nos encontramos a escasos minutos de una de las siete maravillas de todo el mundo. Pero antes debemos de conocer lo que llaman el pueblo de Machu Picchu. Que entre las montañas incas podemos encontrar de todo tipo de comercio. Los orígenes del pequeño pero increíble pueblo de Machu Picchu nos remontan a 1901, cuando empezaba el apogeo de las redes ferroviarias en la zona. Entre sus estrechas calles nos encontramos mucho de todo tipo de comercio, igualmente un poco de fiesta tradicional peruana. El pueblo es conocido también como Aguas Calientes por el río que atraviesa el pequeño poblado. Aunque hablando de agua a temperaturas altas, también existe aguas termales en esta zona. Este pueblo se encuentra rodeado por inmensas montañas de granito cubiertas de vegetación, propia de la región de la Selva Alta. El pueblo ha desarrollado una infraestructura turística y hotelera importante desde los alojamientos sencillos hasta hoteles exclusivos, para albergar la gran cantidad de turistas que llegan diariamente para visitar la ciudad de la Inca. Para llegar a la ciudad de la Inca puedes caminar o tomar un bus de unos 30 minutos. Una vez llegando a la entrada empezamos a ver destellos de un gran pero extinto imperio Inca. caminar entre gradas, llamas y una espesa neblina que me estaba poniendo nervioso. Habíamos llegado a uno de los spots fotográficos más importantes de todo el mundo, pero la neblina nos dejaba esperando hasta que finalmente apareció. Desde arriba se miraba bien pequeña la ciudadela, pero una vez explorando y con la neblina que volvía rápidamente, nos adentramos en un misticismo mágico entre las paredes antiguas de Machu Picchu. La ciudadela es considerada una de las siete maravillas de todo el mundo, mundo por una votación pública que se realizó en el año 2007, con diversas postulaciones de todas partes del mundo. Machu Picchu es un término quechua cuyo significado es montaña vieja y fue probablemente la realización arquitectónica más importante de todo el imperio inca en su apogeo. Se cree que fue una de las residencias del noveno inca del Tahuatinsuyo, llamado Pachacute, donde se implementó un gran conocimiento arquitectónico para construir esta ciudadela a 
al borde de un precipicio y estar en tal estado de conservación. Otro de los factores que han ayudado a que estas ruinas se encuentren en buen estado es que los españoles nunca descubrieron esta ciudadela y no fue hasta 1911 que Machu Picchu fue descubierto por Gian Bingham, que fue un académico, explorador y político estadounidense. Aunque hay referencias de un cusqueño de nombre Agustín Lizárraga, que había llegado al sitio antes que el estadounidense, pero fue el norteamericano que daría a conocer la ciudadela y para 1913 saldría a la luz pública un artículo en la revista de la National Geographic, convirtiéndose en 1948 Machu Picchu en el principal destino turístico del Perú. Se cree que la ciudadela fue construida alrededor de 1450 y como nunca fue atacada o invadida, lo que podemos ver es una ciudad inconclusa que se cree fue abandonada por el temor de la invasión española. No se sabe exactamente cuál fue el origen de esta ciudadela. Hay diversas teorías que la vinculan con un mausoleo o un centro administrativo o agrícola. También se considera que fue utilizado como un necesario nexo entre los Andes y la Amazonía peruana o como una residencia de descanso para el gobernante Inca. Otro lugar al que se puede acceder es Huayna Pichu, uno de los cerros que rodea la ciudadela a 2.720 metros. Se cree que esta sirvió como un centro de vigilancia, pero para acceder a esta montaña es necesario comprar otro boleto. vista tenemos de las montañas entre Machu Picchu, la verdad que es una experiencia bastante increíble, se nota el porqué es una de las siete maravillas del mundo, sin duda tiene ese título ganado muy bien, es toda una experiencia la verdad, me siento muy bien haber traído la guacamaya hondureña a este increíble lugar, voy a tratar de analizar toda esta información, todo este gran viaje, todo este recorrido, todo este impresionante lugar, porque todavía estoy con el shock de, de estar aquí, entonces Necesito ya relajarme, estar un poco más tranquilo para poder dar todo el speech final de este inmenso viaje. Viajar al país megadiverso del Perú es un golpe a nivel de todos los sentidos y es un lugar al que debemos ir con la mente totalmente abierta. Tus ojos serán maravillados con los increíbles y diversos paisajes, desde la gran Amazonas hasta los imponentes Andes. Tus papilas gustativas serán golpeadas por sabores únicos y tu olfato será guiado por el olor de los deliciosos platillos. Con tus manos podrás palpar desde las suaves alpacas hasta las escamas de los lagartos en la selva. Tus oídos escucharán un sinnúmero de melodías y arreglos musicales elaborados desde los conocimientos incas. Si alguna vez viajas al Perú, simplemente debes de dejar que el espíritu de aventura te lleve entre tanta cultura e historia mega diversa que representa este increíble país. Recuerda que si te ha gustado este video, la mejor manera para apoyar es con un like. Además dejando mucho cariño y amor en los comentarios y compartiendo a todas las personas que quieran saber un poco del Perú. Muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí y al Perú por hacerme vivir este increíble viaje y experiencia. <música>